Thanks for that. Please silence your mobile phones and refrain from applauding during this evening's uh, proceedings. Hakahal mit bakesh la amod le shirat ahimnon Australia. Please stand for the singing of the Australian national anthem. דגלנים תפוס מקום. <coughs> המסדר יעבור לדום, מסדר דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. להנפת דגל הלאום, המסדר יעבור לדום, מסדר דום. להנפת דגל הלאום והורדת דגל לחצי התורן, הקהל מתבקש לעמוד.
הקהל מתבקש להישאר לעמוד להשמעת הצפירה לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. Please remain standing for the siren in honor of Israel's fallen soldiers and victims of terror. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. המסדר יעבור לדום, מסדר דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר חופשי. Good evening. On behalf of the Zionist Council of Victoria, I thank you for your attendance at this important commemoration. Yom HaZikaron and Anzac Day often fall in very close conjunction to each other, and thus a comparison between the two annual events appears apparent and um, highlights some significant differences between the two events. With the exception of the Second World War in Vietnam, Australian servicemen and women have, been, have not been conscripted. They have elected to enlist and to contribute to Australian security in this way. Moreover, the Australian Armed Forces constitute a very small percentage of our total adult population. Australians have fought and continue to fight abroad, standing side by side with allies and protecting values that we hold dear. The situation that Yom HaZikaron commemorates is vastly different. From the moment that Medinat Yisrael was created by the United Nations, Israeli citizens have been compelled to defend the borders against forces that refuse to recognize Israel's very right to exist. There is no choice growing up in Israel. The overwhelming majority of young men and women from the age of 18 years serve in the Defense Force. They delay the commencement of their tertiary studies and they continue to take time out of their family lives and careers each year to maintain a readiness to protect their homes and the tiny piece of land on which they live. Unlike the security which Australia, in which Australia lives, Israel's right to exist and the exact borders of the state continue to be in dispute, not only by external nations and pressure groups, but even from within. Throughout Israel's comparatively short life, there have been very few and only brief periods of freedom from attack, and as a result, the entire society lives in a condition 
of hypervigilance. So when we come together to remember those brave Israelis who have died in defence of Medinat Yisrael, we need to be mindful that the sacrifice is nationwide, borne by every person throughout their lives and by every family. Tonight, we honour those who have fallen and those who, are, who, have, who have withstood unspeakable suffering. We commemorate the fortitude and commitment of a society that lives with a wound that has not yet been allowed to heal, that remains open as long as Israel continues to be called upon to fight for survival and struggle for peace. Within these protected shores of Australia, it's important that we educate Jewish children to understand the ways in which these two solemn days of remembrance differ. And then, more importantly, to honour the similarity. For no matter the differences between Australian service and Israeli defence personnel, we stand in awe of their bravery in facing the extraordinary, in facing the extraordinary so that those of us who remain can be safe. And together with their families, we mourn their loss. We now call upon Sam Tataka, President of the State Zionist Council, um, to address us. אני מזמינה את סם טטרקה, נשיא המועצה הציונית של ויקטוריה, לשאת את דברו. As Michelle's introductory remarks suggest, the juxtaposition of Anzac Day and Yom Azikaron is inescapable for Jewish Australians, whether by birth, citizenship or residence. An article published in The Age a little over a week ago entitled Passing the Torch of Memory to New Generations focused on a group of Australian high school students who had made the journey to Gallipoli to mark the 99th anniversary of that fateful landing. Quoting the British author, poet and philosopher G.K. Chesterton, a 16-year-old student named Sophie Burdett said, the true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. Chesterton's comment is particularly apt as we gather here tonight to remember and to honour the fallen, whether as soldiers in the service of the homeland of the Jewish people or as one of the men, women and children cut down by the forces of terror. We do so blessed with the presence of those who have fought in each of Israel's wars since independence in 1948 blessed with a strong representation of younger generations who are charged with carrying the torch of memory to forward into the future and blessed in the knowledge that the armed forces of Israel do indeed love those that stand behind them. The family members of the fallen, their comrades in arms and those that they loved are more than partners in the bravery. They are those who perpetuate it and to perpetuate it and them in the present. They carry the stories of courage and strength, some of which will be told tonight and which serve as examples for the most basic values that we wish to teach our youth. It is to them and to us that falls the immediate burden of giving meaning to Yom HaZikaron. Those of us who are fortunate not to have fought in battle can only imagine the experience of those who did. We who live in safety many thousands of miles from the battlefront can only imagine how it must feel living in cities, towns and villages that were and remain within range of the bombs and missiles fired by the enemy or the almost unspeakable fear for the safety of loved ones when news of a terrorist incident breaks over the airwaves. And yet the bonds that tie the Jews of Melbourne and Jews in all other cities of Australia and the world at large to the people of Israel in their darkest hours were and are un un unshakably strong. The youth of Chutz Aretz come home to Israel in increasing numbers and at younger ages and discover the places where their roots lie the deepest of all places on earth. Programs such as Birthright, Massa and Shnat provide opportunities for young adults to spend time in Israel, whether it is a lightning fast trip of 10 days or an extended visit of a year or more. Modern media, much of it developed in Israel, brings us closer as a people 
and as we grow to understand each other, we appreciate that there is much to our shared history that bind us closely together, whether in times of sorrow or in times of joy. The first president of Israel, Chaim Weizmann, said, a state is not handed to a people on a silver platter. Building on that theme, the poet Natan Altman wrote Magash HaKesef, the silver platter, which will be recited in full as part of this evening's tekes. In its concluding stanzas, the poem describes the image of a boy and a girl standing in the smoke and haze as it clears from the battlefield. Are they living or dead, the people wonder, as they ask the pair. Who are you, the silent two? And they reply, we are the silver platter upon which the Jewish state was served to you. And speaking, fall in shadow at the nation's feet. Let the rest in Israel's chronicles be told. Yom HaZikaron is primarily about the past, but in its culmination, it is also about the future. With the last siren tomorrow night, Yom HaZikaron will begin and remind us that the losses which we mark on Yom HaZikaron bear meaning in the future of Am Yisrael. And with that future, we hope and pray that true peace will see a line drawn under the roll call of the honoured dead and their supreme sacrifice once and for all so that the chronicles of Israel will speak of triumph and achievements in peace, science, medicine and the arts and will speak no more of the loss and pain of terror and war. אני מזמינה את מר שמואל בן שמואל, שגריר ישראל באוסטרליה, לשאת את דברו. I now call upon Israel's ambassador to Australia, His Excellency, Mr. Shmuel Ben Shmuel, to address us. משפחות שכולות יקרות, אורחים נכבדים, חברים, שלום. אנו מתכנסים כאן הערב לכבד את זכרם של הנופלים במלחמות ישראל. אלפים רבים של צעירים וצעירות, אחים ואחיות, אבות ואימהות, חברים ומכרים, שהקריבו את חייהם במאבק להקמתה, ביטחונה ושרידותה של מולדתנו הנצחית, מדינת ישראל. מדינת ישראל והעם היהודי כולו מכבדים היום יום הזיכרון את זכר הנופלים ומאמצים לליבם את משפחות הנופלים, אלה שעבורם אובדן יקיריהם הוא מאבק יומיומי בכאב הלא נגמר, יום אחרי יום, שנה אחר שנה. אני יודע זאת לצערי באופן כה אישי. משום שאין אני ואין רעייתי, איבדנו כל אחד את אחיהם היחיד במלחמות ישראל. רעייתי גילה שיקלה את אחיה, איש השריון סרן אריה ארטל ז"ל, במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. ואני איבדתי את אחי הבכור, איש השב"כ אבי בן שמואל, במלחמת לבנון הראשונה. עבורנו, המשפחות השכולות, ובמיוחד עבור האימהות והאבות השכולים, כל יום בשנה הוא יום זיכרון אחד ארוך. אם שכולה לא זקוקה ליום מיוחד בשנה כדי להתאבל על ילדה שאיננו עוד, היא עושה זאת כל יום וכל לילה, כל השנה, כל שנה. חשוב עם זאת בכל זאת, שלפחות יום אחד בשנה האומה כולה תכבד את זכר הנופלים ותפגין סולידריות של אמת ולו ליום אחד ולו לשעות מספר עם משפחות הנופלים. יש בכך משום נחמה ולו נחמה פורתה למשפחות שיקיריהן עבדו ללא שוב. אך יותר מאשר למשפחות יום הזיכרון חשוב וחיוני עוד יותר לאומה כולה, משום שהוא יוצר בה תחושת סולידריות אמיתית, ולו ליום אחד, ולו לכמה שעות. 
סולידריות שהולכת ופוחתת לצערי בשנים האחרונות, כשחשיבות האני והגשמה האישית הולכים ודוחקים לאט אך בהתמדה את חשיבות הכלל והחברה. חשוב איפה וחיוני לציבור כולו לזכור ולהפנים את עוצמת ההקרבה האישית האולטימטיבית שנדרשה ולצערנו עוד תידרש כדי להבטיח את תקומתה ואת המשכיותה של מדינת היהודים, מדינת ישראל. חשוב לזכור ולהפנים שאין כמעט אומה עלי אדמות שנדרשה ונדרשת להקריב ולשלם מחיר כה יקר עבור עצמאותה והמשך קיומה. חשוב לזכור ולהפנים ולו פעם אחת בשנה ולו לשעות ספורות את חלומם הגדול של אבות האומה היהודית המודרנית, הקמת מדינה יהודית דמוקרטית חזקה ובוטחת שעקרונות החופש, הצדק והשוויון לכל, השלום והביטחון הם נר לרגליה. חלום שמימושו המלא לא הושלם לצערנו עדיין, על אף כל ההישגים יוצאי הדופן שאומה כה צעירה זכתה להשיגם כמעט כנגד כל הסיכויים. לזכור ולהפנים את המאמץ האדיר וההקרבה האישית הרבה שעוד יידרשו מכל אחד ואחד מאיתנו כדי שנוכל סוף סוף להגשים את, חלות, את חלום האבות המייסדים, כדי שנוכל להבטיח את קיומה ושגשוגה של מדינת היהודים באחד האזורים הלא יציבים והמסוכנים ביותר בעולמנו כיום. לזכור ולהפנים שוב ושוב שנשמות, שנשמות כה רבים מצעירינו, רבים מדי, שוכנות כבר בגן העדן מוקדם מדי לאחר ששילמו את המחיר האולטימטיבי של נתינת חייהם למעננו ולמען ארצנו. עלינו לזכור ולהפנים כל זאת עמוק בתוכנו, לא רק יום אחד בשנה, לא רק טקס אחד בשנה, משום שאומה המאבדת את זיכרונה ההיסטורי הקולקטיבי, מאבדת את שורשי העברה, ועתידה הופך לוט בערפל. אני נושא תפילה בליבי שכל אחד ואחד מאיתנו החיים יפגין במעשיו יום יום, שעה שעה, את מחויבותו למען ישראל חזקה, בוטחת, רודפת שלום, דמוקרטית, שוויונית וסולידרית, ויוכיח שראויים אנו לזכר הנופלים ובני משפחותיהם ושקורבנם אכן לא לשווא היה. אני מקווה, אני קמא, אני מתפלל שכך יהיה. הקהל מתבקש לעמוד לתפילת אזכור שיקריא הרב מאיר שלמה קלובגנט ולתפילת אלמה לרחמים שיקריא החזן מישל ללום. Please be upstanding for the Yizkor prayer which will be recited by Rabbi Meir Shlomo Kluvgant. This will be followed by the El Malay Rechamim prayer which, which will be recited by Cantor Michel Lalum. Yizkor Elohim v'am Yisrael et v'anav uvnotav hanemanim v'ha'amitzim chayalei tzva hagana l'Yisrael v'chol lochamei hamachtarot בחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהיליות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור אלוקים וישראל, ויתברך בזרו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור 
دار علم علی رخامی مشوخن بام رومی هم تیم نخن خونا آل کن فیاش خینا به مالات که دوشیم تئوریم و گیبوریم که زور آرکیاریم و مزیریم لیش مت خیلی و خیالات صبا و اگنال اسرائیل شنافلو به ملخمات اسرائیل به پیولات اگنال תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ולשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכותם ולכל אנשי גהילות המודיעין הביטחון והמשטרה שחרבו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהים הרחות ישראל הבוי לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרחצים מארגוני הטרור בעבור שאנו, שאנו מתפללים לעולמי נשמתם, לחל בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן תמנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ועמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר Please be seated. Shalom to you, my mother, and my mother. Shalom to you, my mother, who has a good day. Because the child is going to the Shabbat. So maybe you are going to talk about the car, or the car, or the car, or the car. אולי אתם במטבח לא משלו את מה שהוא הכי אוהב, או סתם מחכים בבית, מכונת הכביסה כבר בגיקון, וגם הידיים לקראת החיבוק הענק. ושלום גם למי שנשאר עוד שבת להתגעגע, מנסה להחליט אם לנסוע עד לשם לבקר, או רק להכין חבילה או מכתב, בעצם אולי אני ארים טלפון כבר עכשיו. ושלום לכולם לחיילים, או אלה שהיו חיילים, או ש... Thank you. 
האם השלישית. אמהות שרות, אמהות שרות, אגרוף רעם מתח. דומיה חזקה בחוצות הריקים צעדו בשרות, פנסים אדומי זקן. סתיו אנוש, סתיו יגע ולא מנוחם. ומטה בלי אחרית וראש, ובלי נר בחלון, ובלי אור בעולם, שרות אמהות שלוש. ואומרת אחת, ראיתיהו כעת, אנשק בו כל אצבע קטנה וציפורן. אונייה מהלכת בים השקט, ובני תלוי על ראש התורן. ואומרת שנייה, בני גדול ושתקן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת, הוא הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו, בליבו כדור עופרת. והאם השלישית בעיני התורה, לא היה לי יקר כמו הוא. איכה אבך לקראתו, ואינני רואה, אינני יודעת איפה הוא. אז הבכי רוחץ את ריסייה שלה, ואולי עוד לא נח, ואולי. הוא מודד בנשיקות כנזיר משולח, אל נתיב עולמך, אלוהי. The official record states that Aharon Nachshon was born in Yerushalayim on the 5th of September, 1930, the oldest son of Mala and Shlomo, who had made Aliyah five years earlier. However, family members say he was actually born two years later. When Aharon finished primary school, he continued his studies at Gymnasia Moria. He took a year-long hiatus from his studies to work at a bank to support his parents, and subsequently returned to school to study clerkship. According to his teachers, he was a dynamic, and outstanding student and was known by his fellow students as Professor because of his talent and effort. He graduated with honours. Aharon was a Bnei Akiva Madrich in Ramat Gan and Givatayim and a member of the religious sports club Elit Sur. When he was 15 years old, he joined the Gadna, and in the winter of 1947, he volunteered to help build a Bnei Akiva settlement. Although official records list him as being 18 years old at the outbreak of the war, Aharon had lied about his age in order to participate in the defense of his country. He had internalized the Zionist aspirations of his parents and was committed to fighting for his home, whose very existence was at stake. At the beginning of July, 1948, he told his parents he was going to the dentist. Instead, he enlisted in the IDF and in spite of being relatively small, he joined the Palmach and served as a private in the Yiftach Brigade. On the night of the 17th to 18th of July, 1948, at the beginning of the second ceasefire, the Emek Battalion climbed to take control of a reach of Kori Corps to outflank the Jordanian legion at Latrun. When morning came, it was clear 
that the Legion's forces held the western section and controlled the ridge. The enemy attacked the battalion from two sides and forced a retreat. During the difficult retreat in the field, they were fired upon and many of the fighters fell. Aharon was among the first to fall in this battle on the 18th of July, 1948. He was survived by his parents and younger brother Shmuel. In 1950, he was laid to eternal rest at the military cemetery at Har Herzl in Yerushalayim. Fagel Silik, Aharon's first cousin, will light a candle in his honour. Haaretz Tishkot, Ein Shamai Modemet, Ta Memle Ita Al Gvulot Hashanim, Ve Umata Amod, Kruat Levach Noshemet, Ve Kabelat Hanes Haechad Ein Shani. Hila Teket Tikon, Hita Kum Le Mulsahar, Ve Amda Terem Yom, Ota Chag Veima, Az Mineged Yatsu, Naarava Naar, Ve At At Yitzaduhem El Mulha Uma. Vavshay Chol Ve Chagor, Ve Chivdena Alayim. Banativ ya luhem haloch va khresh. Lo ikhlifu bigdam lo makhod ba mayim. Et ikhvot yom aperach ve lel kav ha esh. Ayefim ad bliket nezirim mi margoa. Ve notfim talle ne urim ivrim. Tom hashnai nigshu ve amdu livli noa. Ve ein ot im chayim hem o im yeruim. Az tishal ha uma. Shtofat dema ve kesem. Ve amra mi atem. Vashnaim shoktim ya anula. Anachnu magash ha kesef, shalach lach nitna medinat ha yehudit. Kach yomru penaflu laragla otvei tzel, vashar yosupar betoldot Yisrael. It's a Memorial Day uh, for me. Uh, I remember from the time that I was a kid in our country and I used to go to uh, the cemetery and uh, before the Independence Day. I, it's all the time it surprised me to see uh, how fast we are moving from uh, Memorial Day to uh, Independence Day. We start to celebrate at 8 o'clock uh, uh, after we cried during the day. But during the years, I, I found the Memorial Day a little bit changed for me. Uh, I fought in 1967. I lost many of my friends. And Memorial Day is a day that uh, I used to go to the cemetery uh, to see uh, the cave of my friends. And uh, it, it changed my mind about the Memorial Day. And after that, after 73, Memorial Day is completely different. Uh, in the Memorial Day, we, uh, we separate my wife and me. Uh, I go to Nestiona to see my brother in the cemetery, of course. He was killed during uh, the war. He was uh, a few years uh, after me, a tank commander. His name was Emmanuel. And my wife, she, uh, um, she's going uh, uh, usually to uh, Jerusalem uh, to see two brothers of her. One of them, Ilan, that he was killed uh, during uh, the 73 war, and uh, the second one, or the number one, the oldest one, he is uh, Shimon, that he was killed uh, in the independence war. Um, I think this day it's very important for all the nation 
to stop the routine and to salute to the soldiers. Uh, it's unbelievable what's going on in our country to see uh, every person almost go to the cemetery with a few flowers in his hand and uh, try to participate it with the family during this day. It's a sad day. It's uh, the environment in our country and this day it's completely different. All the songs uh, in the radio, all the music in the TV, all the story of, can you hear uh, every place in our country. And it's a, it's a, it, the feeling is like uh, we are brothers in this day and uh, we, we love each other more than in other days. And we salute the soldiers and we stop and we salute them. Uh, this is uh, uh, maybe one of the best day in uh, Israel because we are together, because we don't argue between us, you know, just being together and participate uh, with each other. This is a memorial day for me. This is for my soldiers. The men and women of the Israel Defense Forces work tirelessly in a range of roles to ensure the safety and security of the State of Israel and the global Jewish community. In addition, they provide education and support services to their comrades and use the impressive skills to assist in rescue and relief efforts for a range of natural and man-made disasters around the world. Since 2001, the Army radio station soon will be a song project in which Israeli musicians compose songs with lyrics written by soldiers and civilians who lost their lives during wars and terror attacks, has brought the poems of Israel's fallen to the world. Mum, Dad and Everyone Else was a poem written by Sergeant Reuven Politi Zichono Libracha, who fell at the age of 19 in the Yom Kippur War. The music was composed by Dan Reichel. Reuven's poem of the, speaks of the hardships and importance of his work as a soldier. The chorus says, we are not heroes because our labor is black. The sun will set, darkness will fall, and then we will fall asleep in our bed with our clothes on. Yes, mother, it's important it's hard and it's terrible. Thank 
David Jacobs was born in London on the 4th of February 1946 to Anita and Joseph. After his primary and secondary schooling, he studied at the Paddington Technical College to become a chemical technician. David was a member of a Zionist youth movement and had many other hobbies with which he seriously engaged. In spite of his scrawny physique, he excelled at judo and won bouts against those who were larger and heavier than he was. He loved to fish and found it relaxing. He enjoyed tennis and reading books and was a serious stamp collector. In 1964, he made Aliyah. After Ulpan at Kibbutz Mayansvi, he joined the technical staff of the chemistry department at the Techn Technion in Haifa. He had a distinguished career at the Technion, in particular working in the field of spectrometry. He was engaged in developing scientific equipment and built sophisticated lasers. According to his friends, he was a terrific bloke and very easygoing. In 1966, he married his girlfriend, Annette. David enlisted in the IDF in June 1970 and was assigned to the artil artillery unit. After three months, he completed his training and compulsory service, reaching the rank of corporal and was assigned to reserve unit. After his release from the army, he was moved to contribute to the Zionist effort overseas. He returned to England to speak to Jewish youth about life in Israel and to encourage them to make Aliyah. With the outbreak of the Yom Kippur War, David was called to his unit, which was based in the Sinai. In the battle for the northern section on the 10th of October 1973, the first day of the war, David was killed in a mortar explosion. He was laid to his eternal rest in the Beit Almin Cemetery in Haifa. He was survived by his wife, his two young daughters, his brother Alan and his father. In a letter to the bereaved family, his unit commander wrote, David was loved by all of his commanders and fellow soldiers. He did everything that was asked of him. Jeffrey Gould, an Israeli and Australian military veteran who served in the 1967 and 1973 wars was a close friend of David's. Only after David's death did he learn that their fathers had worked together in London. He will light a candle in honour of his friend. Ich mabit bivno, vroe beino, et masha haya, umasha hino, umasha ye, kishehuat mo, kvareno. Vrol hamare haze, 
איך קבע, כמו המכת רעם. ומי יעמוד את יגונו, אם הוא כשורש עץ או הוא כאמירו. והזיכרון יאירו אל חלקת יער, אשר הוא והנער חצו בספחי אורניה, או אל אותה פעת שדה שכוחה שהם היו אחרוניה. לעת האסף המקנה ואסוף השמש מן האדמה שארית קרניה, ואין צועק ואין עונה, חרישית תיאסף חלקת השדה אל יגוניה. ורק אב ובנו הולכים, שניהם יחדיו, ולא אש ולא עצים, ולא שא ולא שופר, ולא הייתה עוד כאהבה ההיא. על הפער. אורן פרנקל was born on the 23rd of May 1962 to Jorit and Oriel at Kibbutz Kabri in the Western Galilee. He was loved by his friends, decent to all who came his way, and involved in all the social activities of the kibbutz. Oren was creatively and technically talented and built machinery including buggies, which were useful for the work of the kibbutz as well as for fun. Oren was part of a very close group of nine children who grew up together as brothers and sisters in the children's house on the kibbutz. He was shy with girls and fiercely devoted to his classmates. He and his friends looked forward to their turn to serve in the army. In January 1918, Oren enlisted in the IDF and served in the tank corp. He stood out due to his unique personality and his leadership abilities. After he completed his basic training, he was sent to complete a tank commander course. In November 1982, he was promoted to sergeant and served in his battalion as a madrich for other tank commanders. With the outbreak of Operation Shlom HaGalil, Oren was with the forces that broke through enemy lines. Because of the Katushas that had been falling in the north and threatening the entire area, including his kibbutz, Oren was committed to protecting his home. On the third day of the war, the 9th of June, 1982, there was a difficult battle with the Syrian tank brigade near Atina, and Oren's tank was ambushed. As tank commander, he was standing with his head and body outside the tank. He received a direct hit and died from his wounds. He was 20 years old. Oren was laid to rest at Kibbutz Kabri. He was survived by his parents and his younger brother, Erez. The Minister of Defense wrote to his parents, Sergeant Oren Frankel gave his life for his homeland. He was quiet, decent, and always completed his work in the best way. Oren was loved by his comrades and his commanders. Oren's closest friend, Sharon Kimchi, grew up with him on the kibbutz. Two years ago, Sharon composed his song, Im Oren, with Oren, in remembrance of his friend. He is honored to light a candle in memory of Oren and to share his song.
עם אורן גדרתי, עם אורן שיחקתי. הוא היה חבר, הוא היה כמו אח. אותה חולצה לבשנו, אותה נעליים מעל. ועל דגלנו הדור, שוויון. כולם הלכו בתלם, כולם הלכו בכך, האידיאולוגיה הייתה הלכת, הבן מלאה בדם. עם אורן חגגתי את כל החגים וביום הזיכרון הדלקנו לפידים והזהרנו דמעה ומיד אחרי מצעד הגאווה רצינו כבר לצאת למלחמה כולם הלכו בתלם כולם הלכו בכך, האידיאולוגיה הייתה הלכת, הבאר מלאה בדם. בבקו"ם עמדתי ממש אחריו, הוא קיבל מספר, אני את החיים. הוא לא חזר, אני כאן שם. אורן, עכשיו אני זוכר, עכשיו אני נזכר. כולם הלכו בתלם. כולם הלכו בקו. האידיאולוגיה הייתה הלכת. הבאר מלאה בדם. אורן, כשיגמר לי פה הזמן, וניפגש במקום ההוא שם, שוב תלבש אותה חולצה, ואל תגלנו אדום. נחות הפעם את השלום. כולם הלכו בתלם. כולם הלכו בקו. האידיאולוגיה הייתה הלחם. הבאר, הבאר מלאה בדם. Since 1998, the Jewish community of Australia and the Central Arava region have enjoyed a strong partnership under the auspices of the Jewish Agency's Partnership Together project. Close warm ties have developed between members of our communities despite the great physical distances between us. For the past 12 years, reciprocal high school delegations have visited their peers in the Arava, <clears throat> Melbourne, and Sydney, and have learned at first hand how each side expresses its Jewish identity. This connection has also become an integral part of curricula in the schools in both communities. Australians visiting Israel know that the Arava is their home away from home, 
and hundreds of close personal friendships have been formed. It is fitting that as we gather to remember, we take note and honour the memories of eight soldiers from the central Arabah, some of whom had participated in partnership delegations who fell in service to their country over the decades. Tene, son of Rachel and Yitzchak, was born on November 5, 1943, in Tel Aviv. After studying at the agricultural school in Nahalal, he joined En Yahav, a new moshav in the central Arava. His wedding in 1964 was the first one on the moshav, as was his burial. Baruch served as a rifleman on the southern front during the Yom Kippur War. On the 22nd of October, 1973, his company came upon an Egyptian soldier and Baruch called out to him in Arabic to surrender. As the Egyptian retreated, he began firing and Baruch was killed. He left behind a wife, two sons and a daughter, a mother, father, two brothers and a sister. Amit Ben Sadeh was born on March 17, 1968, to Pilchia and Meir. He grew up on Moshav en Yav and studied at the regional school. Amit was full, of joy, was full of the joy of life and loved many things, including rappelling and surfing and horseback riding. Amit enlisted in the IDF in 1986 and was a member of the Elite Shaldag unit. On March 29, 1990, Amit was killed while on duty. He left behind his parents and his two sisters. Niva Moyal was born on June 29, 1973, to Yafa and David. He grew up on Moshav Chatseva. He was very involved with sports and was a district karate champion. Niv enlisted in the IDF in 1991 and was assigned to the Armoured Corps. On October 25, 1992, he was killed in battle in Lebanon when his company was hit by a roadside charge. He left behind his parents, his brother Oron and his sister Gali. <clears throat> Aru Perlmutter, son of Rachel and Simcha, was born on August 4, 1974 on Or Ir Ovot. Ari excelled in sports at school and worked hard to qualify for combat duty. Ari began his army service in 1992 and served in the engineering corps of the paratroopers brigade. On April 13, 1994, Ari was killed in the line of duty during a terrorist attack on a bus in the central bus station in Khadera. He left behind his parents, six sisters and two brothers. Mili Chen was born to Tagit and Rani on July 18, 1979. She was born on the exact same day and hour as her older sister. Mili grew up on Moshav Faran. She was an excellent student and was due to begin her studies in psychology at Ben Gurion University in Beersheba at the end of her army service. In March 1998, she enlisted in the army and served in the research department of mili mil military intelligence. Millie was killed on July 22, 1999. She left behind her parents and her sister. Rotem Shani, son of Ora and Peter, was born the 8th of August, 1969. He grew up on Moshav and Yahav. Rotem was known for his impressive driving abilities. He would drive jeeps and motorcycles through the desert sands as if he had been born in the driver's seat. In 1987, he enlisted in the IDF and became a jeep training officer in the paratroopers. He became a career officer, rose to the rank of captain, and commanded a mobility company. 
Rotem died October 31, 2001. He left behind a wife, son, parents, and four brothers and sisters. Tamar Ben Eliyahu was born on July 13, 1983. She was a resident of Moshav Faran and studied at the Shittim Regional School. In 1999, she participated in a Partnership Together Youth Delegation to Australia. In the army, Tamar served as an educational social soldier in the Jewish quarter in, in Jerusalem. She guided soldiers visiting the Western Wall. She used to fall asleep on the bus on the way to Jerusalem and would find love letters left to her by fellow passengers. On the 11th of June, 2003, Tamara was killed in a terror attack. She left behind her parents, two brothers and a sister. Lotan Slavin was born May 3, 1985, to Iris and Gil. Lotan grew up on Moshav Chatseva and studied at the Shittim Regional School. He participated in a youth delegation to Australia. Lotan had a deep spiritual tie to the Arava and spent much of his time hiking or riding his quad runner in the desert expanses. In 2004, Lotan enlisted in the Armoured Corps and served as a tank commander. Lotan fell in battle in Lebanon in July 24, 2006, while evacuating wounded soldiers. He left behind his parents and three brothers. We are honoured to invite Ofrit Maoz of the Central Arava Culinary Delegation visiting Melbourne this week to light the candle in memory of the fallen soldiers from the Central Arava. אולי בקרוב, אולי אחרי החגים, מי יודע, מי יודע, אולי במקרה שכבר לא תצפה, מי יודע, מי יודע, בדלת חזון ומחוץ לחלון, עוד הכל מחכה, בבוקר אחד ובערב כמו זה, אתה בטח תראה. עוד הכל מחכה, גם אם רע וקשה וקרוב לקצה, אתה בטח תראה, אם תשאל אז הלב יענה. ובלילה, בלילה, בשעות הקטנות, התפילות הפשוטות מבקשות, בלילה, בלילה, לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה לכבוד לחכות לתשובות כדי למצוא סיבה
שבכלל לא תרצה, מי יודע, מי יודע. ולפני שתגיד שכבר לא משנה, מי יודע, מי יודע. ואם אתה קצת מר ושורף בחזה, עוד הכל יחכה. עד זקן יש עוד זמן והכל ישתנה אתה בטח תהיה תשאל אז אני אענה ובלילה בלילה בשעות הקטנות בלילה בלילה לחכות לתשובות אם תשאל אז הלב יענה 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 בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות בלילה בלילה לחכות לתשובות ולמצוא סיבה לכבוד לחכות לתשובות ולמצוא סיבה was born in Melbourne on the 27th of November 1985 to Arnold and Frimmett. She was the oldest of seven children. She was caring, compassionate, sweet-natured, musically talented and vivacious. She was, a deeply devoted, she was deeply devoted to helping children with disabilities and planned to pursue a career in that field. Because of her parents' backgrounds, Malki was a citizen of both the United States and Australia as well as Israel. She completed 10th grade at Horeb Girls School in Jerusalem and was a much-loved madracha of nine-year-old girls in the Ma'alei Adamim branch of the Ezra Youth Movement. Malki was also a gifted classical flautist who played with the Israeli Youth Philharmonic and composed her own music. On the 9th of August, 2001, Malki and her best friend, Michal Raziel, went to the Sabara Pizza Restaurant to plan their joint 16th birthday party. Sparrow was located at the corner of Yaffa and King George Streets, a busy corner in the heart of Jerusalem. As happened all too often in the terrifying days of the Second Intifada, a Palestinian terrorist entered the restaurant and blew himself up, snuffing out the lives of 15 innocent people, among them Malki and her friend Michal. Scores of people inside the restaurant and on the busy nearby streets were also maimed and injured. Malki and Michal were buried in adjoining simple graves in Jerusalem's Har Menuchot Cemetery. To the large, grieving crowd at the funeral, Arnold Roth eulogized Malki, describing her life as an act of beauty in all but its very final moments. Following her death, Malki's family established Karen Malki, the Malki Foundation, as a living memorial to their daughter who dedicated herself to caring for people with disabilities, among them her own severely disabled sister. Malki's cousin, Romy Lipson, will light a candle to honour her memory.
לכל איש יש שם. שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם. שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו האריג. לכל איש יש שם. שנתנו לו הערים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם. שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם. שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם. שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם. שנתנו לו חגיו, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם. שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם, שנתן לו הים, נתן לו מותו. הרב אדם שטיין יקריא קדיש כללי לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הקהל מתבקש לעמוד. רבי אדם שטיין יקריא קדיש כללי לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הקהל מתבקש לעמוד. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר דברי חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומי עומיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן מיומה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הקהל מתבקש להישאר לעמוד לתפילה לשלום חיילי צבא ההגנה לישראל שיקריא הרב דודי וינקלר ולתפילה לשלום המדינה שתקריא אניטה בג'רנו. מי שברחבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על נשמע ארצנו וערי אלוהינו מהלבדון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הרבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו, מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון ויקויה מים בכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך, פרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו, כל בית ישראל, קוד נא בכל ארצות פזוריהם. ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך ככתוב בתורת משה עבדיך אם יהיה נדחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך 
והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והטיבך והרבך מאבותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליריעה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחכי קץ ישועתך. הופה בהדר גאון וזכה על כל יושבי תאבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו. אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. אמן סלע. נא לשבת. אני זוכרת כל שנה את החולצות הלבנות והג'ינס ומדבקה על דש הבגד ודם המכבים זועק ממנה ואת צפירה וכולם ברחוב עומדים בכבישים, בכיתות, בחנויות, מדינה שלמה דוממת ושקט, שקט שרועם, שרועם וזועק יותר מכל צפירה ואני זוכרת פחד שתמיד היה נכנס ללב ברגעים האלה וכל שנה אנחנו גדלים והפחד גדל איתנו כי עוד מעט אנחנו נהיה בין אלה שהולכים אל הצבא והשמות והתמונות של הנופלים יכולים להיות של חברינו והמשפחות השכולות יכולות להיות קרובות אלינו מתמיד וזה מפחיד ומצד שני יש בזה מידה גדולה של גאווה האחריות הזו לגורל המדינה להחלטות, לניצחונות, לכישלונות יכולה להיות שלנו עוד אני זוכרת איך בימים האלה של בין האבל הכבד של יום הזיכרון לחגיגות השמחה של יום העצמאות, איך תמיד זה הרגיש שמדינה שלמה עומדת יחד. כולם בשביל כולם. עומדת ושותקת. כואבת ומדממת. כי אין משפחה בישראל שכאב השכול לא נגע בה. זהו כאבה של מדינה שלמה. ויש בזה המון כוח. ועם כל הכאב יש בזה גם מידה של אופטימיות, של יהיה בסדר, של אנחנו יחד, שכן המעבר בין הכאב לשמחה בישראל הוא תמיד כל כך חד, וזה תמיד הפליא אותי. איך אפשר לחגוג? אבל זו גדולתה של המדינה הקטנה והשבירה שלנו. זה החוזק שלה, של הבית שלי. לדעת להמשיך הלאה, לבכות את הכאב אבל גם לשמוח את החופש שכל הנופלים ציוו לנו במותם. דווקא בימים האלה הכי קשה לנו להיות רחוקים מהבית, כי זה לא מרגיש אותו, דע, אותו דבר, והכאב מרחוק נהיה פתאום עמוק יותר. ואולי זה הזמן שלנו להיות ביחד, לבנות לנו מעין מיני מדינה, בה כולם בשביל כולם, כואבים ושותקים, אבל לפחות עושים זאת יחד. ובכך נצליח להכניס ללב טיפה קטנה של אור. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. Thank you. 
של מלאכים, מדוע הם בוכים המלאכים? אולי בגלל שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. לנו Please stand for the singing of Hatikva. הקהל מוזמן להצטרף לשירי זיכרון במבואה של האולם. אנו מזמינים את כולכם לחגיגות יום העצמאות מחר בערב בשעה שבע וחצי, 
במלבורן ריסייטל סנטר ולפסטיבל המשפחות שהתקיים ביום שלישי בין השעות 4 ל-7 בבית ויצמן. The commemoration is now concluded. The community is invited to join us for Erev Shirei Zikaron communal singing in the foyer. We invite the community to celebrate Yom Ha'atzma'ut tomorrow evening at 7.30 p.m. at the Melbourne Recital Centre and at the Family Festival on Tuesday from 4 to 7 p.m. at Beit Weizmann. <laughs>